درود بر شما همراهان گرامی به این کلیپ و به این درس خوش اومدید در خدمت شما این با یکی دیگر از داستانهای گرامری انگلیسی و در این درس میخواییم به زمان گذشته ساده بپردازیم همونطور که میدونید ساختار گذشته ساده به این صورتی که دارید مشاهده میفرمایید فائل به علاوه فعل در زمان گذشته حالا که فعل میتونه با قاعده یا بی قاعده باشه و اگر با قاعده باشه باید با ایدی و با ساختار مشخص به زمان گذشته ببریمش و اگر بی قاعده باشه باید فرم گذشته بی قاعده اون فعل رو بنویسیم و در ادامه بقیه جمله حالا در این درس ما مثال هایی رو از یک داستان که یک روال مشخص داره برای شما بیان خواهیم کرد و از رهگذر این داستان و جملات و مثال هایی که در این درس خدمت شما تقدیم خواهد شد اگر تمرین بکنید اگر همراه باشید با این کلیپ و با همین کلیپ تمریناتی که گفته میشه رو انجام بدید و تکنیک هایی که گفته میشه رو رعایت بکنید بدون شک با همین یکی دوتا داستان با همین داستانی که الان مشاهده میکنید یا داستان های دیگری که در زمان گذشته در کانال انگلیسی مستاب خوردن قرار داده شده تمرین و استفاده بفرمایید قطعا به این زمان در گرامر مسلط خواهید شد و مشکلی در این زمینه نخواهید داشت بسیار خوب دوستان اجازه بدید که بپردازیم به یکی دیگر از داستان‌های گرامری انگلیسی و به خصوص این داستان که در زمان گذشته ساده خدمت شما تقدیم شده. Last night George was at a restaurant with Clara, Charlie and Catherine. Last night, George was at a restaurant with Clara, Charlie, and Catherine. Last night, yani shab guzashte. Last, yani akharin. Night, yani shab. Last night, yani di shab. Shabi ke guzashte. George, yani agai besm George was guzashte ye is. و همونطور که میبینید is یک فعل بیقاعده است. و وقتی که به زمان گذشته تبدیل میشه میشه was. At یعنی در A restaurant یعنی یک رستوران With یعنی با کلارا یعنی خانومی به اسم کلارا چارلی و مشخص یک آقا به اسم چارلی And Catherine و یعنی خانومی به نام کاترین پس Last night دیشب George was at a restaurant George در یک رستوران بود With با کلارا چارلی And Catherine پس آقای جورج در یک رستوران بوده با کی با کلارا چارلی و کاترین پس احتمالا یک پارتی کوچولو داشتن یا در یک رستوران دعوت داشتن برای اتفاقی که حالا در ادامه خواهیم دید حالا نوبت شما دوستان این جمله که میشنوید رو اگر میخواید یاد بگیرید اگر میخواید ملکه ذهنتون بشه حتما الان جمله که قرار است خدمت شما بیان بشه و با هم تحلیلش رو کار کردیم در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا حتما بیان و تکرار بکنید تا بتونید بهش مسلط بشید آمده اید این جمله است Last night George was at a restaurant with Clara, Charlie and Catherine Last night George was at a restaurant with Clara, Charlie and Catherine After dinner, George announced his engagement to Clara. After dinner, George announced his engagement to Clara. After, yani bad as dinner, yani sham. Pas goftim ke dishab, pas tabiatan sham davat dashtan. After dinner, yani bad as in ke shamshun khordan, bad as sham. After dinner, George announced announced یعنی معرفی کردن بیان کردن announced بیان کردن و همونطور که میبینید announced یک فعل با قاعده است که با ed به زمان گذشته برده شده پس فعل این جمله announced و در زمان گذشته جورج announced یعنی جورج بیان کرد معرفی کرد ابراز کرد his یعنی مال اوی مزکر به کی برمیگرده به جورج حالا چی شو؟ engagement 
engagement یعنی نامزد شدن پس اینجا مشخصه که آقای جورج با یه نفر نامزد شده به کی؟ to کلارا به کلارا پس آقای جورج با کلارا نامزد شدن after dinner بعد از شام جورج announced his engagement to کلارا بعد از شام جورج نامزدیش رو به کلارا اعلام کرد حالا نوبت شماست در قسمت کامنت همین جمله رو بنویسید دوستان این خیلی مهمه اگر میخواید یاد بگیرید همین جمله رو در قسمت کامنت بنویسید و تکرار بکنید با صدای رسا After dinner George announced his engagement to Clara After dinner George announced his engagement to Clara George stood next to Clara George stood next to Clara جورج یعنی همین آقای جورج stood یعنی ایستادن از فعل stay میاد stay stay یعنی ایستادن stood زمان گذشته فعل بیقاعده stay که میشه ایستادن stood میشه ایستاد کی ایستاد آقای جورج next یعنی بغل دست کنار next to کلارا یعنی بغل دست کلارا جورج stood next to کلارا یعنی جورج کنار دست بغل دست کلارا ایستاد حالا نوبت شماست در قسمت کامنت همین جمله رو بنویسید اگر میخواید یاد بگیرید اگر میخواید بهش مسلط بشید و فراموش نکنید زمانی که دارید جمله رو مینویسید در قسمت کامنت حتما با صدای رسا بخونید از روش این خیلی مهمه جورج stood next to کلارا جورج stood next to کلارا He raised his glass. He raised his glass. He yani u be ki eshare mikare ma ke nemidunim hu. Na midunim. Dar jumle qabli goft George kenar Clara istad. Hala dige nemige George az zamir estefade mikane. Zamir u ye muzakkar mishe he he raised yani u bala avard raised گذشته فعل با قاعده ریز یعنی بلند کردن بالا آوردن هز یعنی مال اوی مزکر در مورد کی صحبت میکنه؟ در مورد جورج مزکر پس از زمیر مالکیت هز استفاده میکنیم گلاس یعنی لیوان هز گلاس یعنی لیوانش لیوانش را گلاس دوستان تلفظش رو دقت بکنید نگفتم گلاس 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 یعنی شیشه لیوان He raised his glass یعنی او لیوانش رو بالا آورد حالا نوبت شماست که در قسمت کامنت همین جمله رو بنویسید عزیزان و فراموش نکنید اگر میخواید یاد بگیرید همگام و همراه با این کلیپ تمرین ها رو شرکت بکنید و فراموش نکنید که با صدای رسا باید بخونید ما داریم تاکید میکنیم دلیلش اینه که مهم عزیزان اگر یکی دو تا کلیپ رو به همین صورت با ما پیش بیاید و تمرین بکنید خواهید دید که چه تاثیر بسیار زیادی در یادگیری تو خواهید داشت بسیار خوب حالا نوبت شماست که در قسمت کامنت جمله رو بنویسید He raised his glass He raised his glass He announced the engagement to his friends He announced the engagement to his friends هی داره باز در مورد جورج صحبت میکنه پس از زمیر استفاده میکنه زمیر مناسب مزکر میشه هی اوی آقا announced همونطور که گفتیم گذشته یه فعل با قاعده announce یعنی بیان کردن معرفی کردن ابراز کردن the engagement یعنی اون نامزدی مشخص رو که داره در موردش صحبت میکنه چطور ما متوجه شدیم که اون نامزدی مشخص به این دلیل که یک بار معرفیش کرده در جملات قبلی نامزدی جورج با کلارا رو پس الان دیگه برای اینکه نزد شما این موضوع شناخته شده و معرفه است از THE استفاده کرده و در مورد تلفظ THE چرا نگفتیم THE ENGAGEMENT و تلفظش رو اینجوری بیان کردیم THE THE چرا؟ به این دلیل که حرف اول از 
کلمه بعدی که انگیجمنت صدادار گفتاریه یعنی ای و در انگلیسی این یک قاعده است زمانی که بعد از تی اچ ای حرف صدادار گفتاری بیاد به جای اینکه بگیم the میگیم the the engagement یعنی اون نامزدی رو to یعنی به his یعنی مال او یه مذکر به کی برمیگرده به جورج friend یعنی دوست friends یعنی دوستان he announced the engagement to his friends یعنی اون نامزدی رو به دوستانش ابراز کرد به دوستانش بیان کرد حالا نوبت شماست در قسمت کامنت همین جمله رو بنویسید اگر هدفتون یادگیریه اگر با هدف هستید اگر واقعا میخواید یاد بگیرید he announced the engagement to his friends he announced the engagement to his friends He looked very happy. He looked very happy. He یعنی او یا آقا باز از زمیر استفاده کرده برای اشاره به جورج. Look یعنی به نظر رسیدن، به نظر آمدن. Looked گذشته یه فعل با قاعده look یعنی به نظر آمدن، به چشم آمدن، و در اینجا گفتیم he looked یعنی او به نظر می آمد ظاهرش اینجوری بود چجوری very happy very یعنی بسیار happy یعنی خوشحال امیدوارم که شما همیشه happy باشید همیشه خوشحال باشید he looked very happy یعنی او خیلی خوشحال به نظر می اومد نامزدیشو ابراز کرده حالا بسیار خوشحاله حالا نوبت شماست در قسمت کامنت همین جمله رو بنویسید he looked very happy He looked very happy. Clara was also at the restaurant. Clara was also at the restaurant. Clara, yani khanum Clara. همو خانومه که نامزد جورجه was گذشته یه فعل بیقاعده is یعنی بود also همچنین at the restaurant یعنی در اون رستوران چرا در تی اچ استفاده کرده؟ به این دلیل که ما دیگه رستوران رو میشناسیم همون رستورانی که تو داستان معرفیش کرده Clara was also at the restaurant یعنی کلارا هم همچنین در رستوران بود در اون رستوران بود حالا نوبت شماست اگر میخواید یاد بگیرید در قسمت کامنت همین جمله رو بنویسید عزیزان دل Clara was also at the restaurant Clara was also at the restaurant She sat at the table next to George. She sat at the table next to George. She حالا داره در مورد کلارا صحبت میکنه. پس از زمیر مؤنس استفاده میکنه میشه. She sat گذشته یه فعل بیقاعده sit یعنی نشستن. و she sat یعنی او نشست. At the table یعنی پشت اون میز. Next. بغل دست کنار دست تو جورج یعنی بغل دست جورج next to جورج یعنی بغل دست جورج she sat at the table next to جورج یعنی او یعنی کلارا در کنار جورج پشت میز نشست حالا نوبت شماست اگر هدفتون یادگیری است همین جمله رو در قسمت کامنت بنویسید she sat at the table next to جورج she sat at the table next to جورج She smiled when he announced the engagement. She smiled when he announced the engagement. She یعنی او یه خانوم پس در مورد کلارا داره صحبت میکنه. Smiled گذشته یه فعل با قاعده smile یعنی لبخند زدن. Smiled یعنی لبخند زدن در زمان گذشته. She smiled یعنی او لبخند زد. When وقتی که he announced. 
هی حالا کیو داره میگه داره جورج رو میگه زمیر مزکر استفاده کرده پس ما چون داستان رو میدونیم از زمیر استفاده کرده و در اینجا هی برمیگرده به جورج وقتی که when he وقتی که announced معرفی کرد در زمان گذشته پس همونطور که گفتیم announced یعنی معرفی کرد ابراز کرد the engagement یعنی اون نامزدی رو she smiled she smiled when he announced the engagement یعنی وقتی که جورج نامزدی رو ابراز کرد و بیان کرد کلارا لبخند میزد حالا نوبت شماست اگر هدفتون یادگیری است همین جمله رو در قسمت کامنت بنویسید she smiled when he announced the engagement she smiled when he announced the engagement she showed her friends her ring She showed her friends her ring. She باز داره در مورد کلارا صحبت میکنه. Showed گذشته یه فعل با قاعده show یعنی نمایش دادن، نشون دادن. ایدی گرفته به این دلیل که show یک فعل با قاعده است و برای بیانش در زمان گذشته از ایدی استفاده میکنیم. Her یعنی مال اوی معنیست. داره در مورد کی صحبت میکنه؟ در مورد کلارا. Friend یعنی دوست Friends یعنی دوستان Showed her friends یعنی به دوستانش نشان داد Her یعنی مال اوی معنیس پس یه چیزی رو احتمالا بهشون نشون داده چی رو؟ Her ring یعنی انگشترش رو حلقش رو Ring یعنی حلقه Her ring یعنی حلقه اش حلقه اوی معنیس She showed her friends her ring یعنی او حلقه اش رو به دوستانش نشان داد حالا نوبت شماست در قسمت کامنت همین جمله رو بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید عزیزان دل She showed her friends her ring She showed her friends her ring It was very beautiful It was very beautiful. It یعنی آن داره در مورد یک شی صحبت میکنه. در مورد چی؟ حالا حلقه رو معرفی کرد. حالا از زمیر استفاده کرده. زمیر اشیا it برای اشاره به دور یا بر وقتی بخوایم در مورد کلیت یه چیزی صحبت بکنیم. It was یعنی آن بود. همونطور که گفتیم was گذشته یه فعل بیقاعده is که یعنی است و was یعنی بود. It was یعنی اون بود. Very یعنی بسیار Beautiful یعنی زیبا خوشگل It was very beautiful یعنی خیلی خوشگل بود حالا چی رو داره میگه؟ حلقه رو داره میگه حلقه نامزدی جورج و کلارا رو دوستان در مورد تلفظ beautiful دقت بکنید نگفتم beautiful پس تلفظ full در انگلیسی به این صورته full beautiful پس نگفتم beautiful دقت بکنید تلفظ درستش رو در نظر داشته باشید حالا نوبت شماست این جمله‌ای که دارید میشنوید رو در قسمت کامنت اگر هدفتون یادگیری است بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید It was very beautiful It was very beautiful Clara also looked very happy Clara also looked very happy. Clara یعنی خانم کلارا که معرفی شد همین خانمی که نامزد کرده. Also یعنی همچنین. Looked گذشته یه فعل look یعنی به نظر آمده در زمان گذشته. Look یعنی به نظر آمدن و looked فعلی است که در زمان گذشته بیان شده و چون ایدی گرفته میتونیم با توجه بشیم که این یک فعل با قاعده است. Very یعنی بسیار Happy یعنی خوشحال Very happy یعنی خیلی خوشحال Clara also looked very happy یعنی کلارا هم همچنین خیلی خوشحال به نظر می اومد بایدم خوشحال باشه نامزد کرده بایدم خوشحال باشه حالا نوبت شماست در قسمت کامنت همین جمله رو بنویسید Clara also looked very happy 
Clara also looked very happy. Charlie and Catherine also sat at the table. Charlie and Catherine also sat at the table. Charlie, yani آقای Charlie, همین دوست آقای George. And Catherine, yani و Catherine. Catherine و Charlie, هم طور که گفتیم جوز کاراکترهای داستان همون بودن. و دوستان George و کلارا هستن. Charlie and Catherine, yani Charlie و Catherine. Also, همچنین, sat, sat. گذشته یه فعل بیقاعده یه sit یعنی نشستن و sat میشه نشسته در زمان گذشته at the table یعنی پشت میز Charlie and Catherine also sat at the table یعنی چارلی و کاترین همچنین پشت میز نشسته بودن حالا نوبت شماست که نشون بدید خودتون رو در قسمت کامنت و بنویسید Charlie and Catherine also sat at the table Charlie and Catherine also sat at the table They were excited for their friends. They were excited for their friends. They یعنی آنها داره در مورد کی صحبت میکنه؟ در مورد چارلی و کثرین در جمله قبلی اسمشون رو گفت حالا از زمیر استفاده میکنه زمیر برای آنها میشه they و برای تلفظش دقت بکنید زبون زیر نیشه دندون بالا سعی میکنید بگید ز زنبور they were یعنی آنها بودند were گذشته یه فعل بیقاعده are که یعنی هستند و were میشه بودند they were یعنی آنها بودند چی بودند excited هیجان زده excited exciting یعنی مهیج excited یعنی هیجان زده they were excited یعنی آنها هیجان زده بودند for برای their مال آنها مالکی مال خودشون یعنی چارلی و کاترین friends یعنی دوستان their friends یعنی دوستانشان they were excited for their friends یعنی آنها برای دوستانشون که نامزد کردن هیجان زده بودن excited بودن حالا نوبت شماست در قسمت کامنت برای اینکه نشون بدید یاد گرفتید این جمله رو بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید they were excited for their friends they were excited for their friends Charlie congratulated George and Clara. Charlie congratulated George and Clara. Charlie, yani oi Charlie, hamin duste Clara va George. Congratulated, yani tabri guftan dar zaman guzashte. Pas idi gerefte. Motavaje bishim ke congratulate yek fitle bako edast. یعنی تبریک گفتن congratulated یعنی تبریک گفت به کی تبریک گفت به جورج اند کلارا چارلی congratulated جورج اند کلارا یعنی چارلی به جورج و کلارا تبریک گفت چارلی congratulated جورج اند کلارا حالا نوبت شماست که در قسمت کامنت همین جمله رو برای اینکه نشون بدید هدف دارید برای اینکه نشون بدید یاد گرفتید در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید Charlie congratulated George and Clara Charlie congratulated George and Clara He shook George's hand He shook George's hand هی یعنی اوی آقا کیو داره میگه چارلی رو در جمله قبلی اسمشو گفت حالا از زمیر استفاده کرده هی یعنی اوی آقا یعنی چارلی شوک یعنی تکون داد حالا دقت بکنید شوک گذشته یه فعل بیقاعده شیک یعنی تکون دادن شیک یعنی تکون دادن شوک یعنی تکان داد در زمان گذشته و همونطور که میبینید یک فعل بیقاعده است و زمانی که در زمان گذشته بیان میشه شکلش تغییر میکنه جورج هند یعنی دست جورج جورج آقای جورج آپاستروفی اس 
برای مالکیت چیزی نسبت به یک انسان استفاده شده و هند یعنی دست جورج هند یعنی دست جورج هی شوک جورج هند یعنی او با جورج دست داد دستشو تکون داد یعنی دست دادن با هم هند شیک کردن هند شیک کردن یعنی دست دادن هی شوک جورج هند یعنی او با جورج دست داد حالا نوبت شماست که در قسمت کامنت همین جمله رو بنویسید به آپاستروفی اس مالکیت دقت بکنید به فعل این جمله که در زمان گذشته است دقت بکنید و در قسمت کامنت بنویسید هی شوک جورج هند He shook George's hand. Catherine looked at Clara's ring. Catherine looked at Clara's ring. کاترین یعنی خانم کاترین همین دوستشون لوک یعنی نظاره کردن یا به نظر اومدن لوك ات یعنی نظاره کردن بر چیزی نگاه کردن بر چیزی و اینجا در زمان گذشته اومده لوکت و همونطور که گفتیم لوکت گذشته یه فعل با قاعده لوک یعنی نظاره کردن به نظر اومدن لوکت ات یعنی نگاه کرد به چی؟ Clara's ring ring Clara apostrophe s bad as Clara برای مالکیت یک چیزی نسبت به انسان استفاده شده Clara's ring یعنی حلقه کلارا Catherine looked at Clara's ring یعنی کاترین نگاه کرد به حلقه کلارا حالا نوبت شماست با توجه به apostrophe s مالکیت و فعل در زمان گذشته این جمله رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید Catherine looked at Clara's ring Catherine looked at Clara's ring. She hugged Clara. She hugged Clara. She یعنی اوی خانوم در مورد کی صحبت میکنه در مورد کاترین. Hug یعنی بغل کردن. Hugged زمان گذشته فعل هاگ یعنی بغل کرد کی بغل کرد شی شی کیه کاترین شی هاگ کلارا یعنی او کلارا رو بغل کرد براش خوشحال بود هیجان زده بود کلارا رو بغل کرد شی هاگ کلارا حالا نوبت شماست که در قسمت کامنت همین جمله رو بنویسید عزیزان شی هاگ کلارا شی هاگ کلارا She was happy for George and Clara. She was happy for George and Clara. She یعنی اوی خانوم کیو میگه کاترین رو چون معرفیش کرده حالا از زمیر استفاده کرد. Was یعنی بود گذشته فعل بیقاعده is که یعنی است و در زمان گذشته میشه بود. She was happy یعنی او خوشحال بود. For برای George and Clara یعنی جورج و کلارا She was happy for George and Clara یعنی او برای جورج و کلارا خوشحال بود حالا نوبت شماست که در قسمت کامنت همین جمله رو بنویسید She was happy for George and Clara She was happy for George and Clara بسیار خوب دوستان حالا به قسمت چالش برانگیز این درس رسیدیم حالا میخوایم کاری بکنیم کارستون چی کار کنیم؟ حالا میخوایم با همدیگه یک بار از روی داستان با سرعت آهسته بخونیم خودمون رو محک بزنیم ببینیم چقدر یاد گرفتیم آماده اید؟ این خیلی مهمه که زمانی که میخواید این درس رو با هم رو خونی کنیم صدای خودتون رو ضبط بکنید و حتما با نحوه بیان در این کلیپ مقایسه بکنید تا بتونید اشتباهات تلفظیتون رو پیدا بکنید آماده این با هم یک بار با سرعت کند داستان رو میخونیم تحلیلش کردیم تشریحش کردیم در قسمت کامنت نوشتید حالا میخواییم یک بار با سرعت کند بخونیم ببینیم چقدر یاد گرفتیم آمده این؟ بزن بریم Last night George was at a restaurant with Clara, Charlie and Catherine 
After dinner, George announced his engagement to Clara. George stood next to Clara. He raised his glass. He announced the engagement to his friends. He looked very happy. Clara was also at the restaurant. She sat at the table next to George. She smiled when he announced the engagement. She showed her friends her ring. It was very beautiful. Clara also looked very happy. Charlie and Catherine also sat at the table. They were excited for their friends. Charlie congratulated George and Clara. He shook George's hand. Catherine looked at Clara's ring. She hugged Clara. She was happy for George and Clara. بسیار خوب آفرین بر شما دمتون گرم که همراه بودید با صدای رسا بیان کردید و خودتون رو محک زدید حالا آماده باشید یک بار دیگه با سرعت نرمال و با سرعت روون میخوایم این داستان رو با هم بخونیم فراموش نکنید که حتما ما صدای رسا بیان بکنید صدای خودتون رو دوباره ضبط بکنید ببینید چقدر پیشرفت و چقدر رشد کردید و البته با مقایسه نحوه بیان و تلفظ خودتون با نحوه بیان در این کلیپ میتونید اشتباهات تلفظیتون رو پیدا کنید عزیزان آماده این میخوایم با سرعت نرمال و روون این داستان رو بخونیم بزن بریم Last night George was at a restaurant with Clara, Charlie and Catherine After dinner, George announced his engagement to Clara. George stood next to Clara. He raised his glass. He announced the engagement to his friends. He looked very happy. Clara was also at the restaurant. She sat at the table next to George. She smiled when he announced the engagement. She showed her friends her ring. It was very beautiful. Clara also looked very happy. Charlie and Catherine also sat at the table. They were excited for their friends. Charlie congratulated George and Clara. He shook George's hand. Catherine looked at Clara's ring. She hugged Clara. She was happy for George and Clara. بسیار خوب عالی بودید آفرین بر اونایی که با صدای رسا تکرار کردند. همزمان با این کلیپ خوندن و میخوان مقایسه کنن نحوه بیان خودشون رو با این کلیپ تا رشد خوبی در یادگیریشون داشته باشن و اونهایی که این کارو نکردند ما به هر حال وظیفه‌مونه که بگیم به شما چی کار بکنید چه جوری یاد بگیرید این که شما راه خودتون رو بخواید برید یا از طریق تکنیک های علمی و روش های علمی یاد بگیرید این دیگه به عهده خودتونه وظیفه ما گفتنه و داریم اعلام میکنیم این به عهده شماست اگر گفته میشه در قسمت کامنت مثال بزنید و بنویسید جمله رو برای یادگیری شماست اگر دوستان میگیم صدای خودتون رو ضبط بکنید موقع بیان و حتما با نحوه تلفظ در کلیپ های درسی انگلیسی مثال خوردن مقایسه بکنید دلیلش این است که رشد بکنید دیگه بقیه ماجرا به عهده خود شماست بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان فقط دوستان فراموش نکنید اگر میخواید در جریان جدیدترین و آخرین ویدیوهای آموزشی انگلیسی مثل خوردن قرار بگیرید کانال انگلیسی مثل خوردن رو سابسکرایب یا دنبال بکنید تا جز اولین نفراتی باشید که کلیپ های آموزشی کانال انگلیسی مثل خوردن برای شما میاد و میتونید اونها رو به کار بگیرید و باعث رشد و یادگیری خودتون بشید